আমরা আজকে চ্যাপ্টার টু শুরু করব এটা হচ্ছে জ্যাকের বই থেকেই আমরা পড়ব অর্থাৎ ফার্স্ট চ্যাপ্টার যে বইটা থেকে পড়েছিলাম সেকেন্ড চ্যাপ্টারও সেই বইটা থেকে আমরা পড়ছি আমাদের চ্যাপ্টার টু যেটা টাইটেল হচ্ছে ম্যাশ ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড প্রোগ্রামস এই চ্যাপ্টারের শুরুতে আমরা দেখব কিভাবে কম্পিউটার একটা ইন্টেজার ভ্যালুকে স্টোর করতে পারে অথবা আমরা কম্পিউটারে ইন্টেজার ভ্যালুগুলাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমাদের ইন্টেজার ভ্যালুগুলাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা অনেক ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন ইউজ করতে পারি তো মোস্ট কমন তিনটা রিপ্রেজেন্টেশন আমাদের আলোচনা করা হবে এই চ্যাপ্টার টু এর একটা হচ্ছে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড ফরম্যাট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ফরম্যাট টু কমপ্লিমেন্ট ফরম্যাট ও রিপ্রেজেন্টেশন আমরা ইন্টিজার ভ্যালুগুলাকে এই তিনটা রিপ্রেজেন্টেশনের যে কোনো একটা রিপ্রেজেন্টেশন ইউজ করে কম্পিউটার স্টোর করতে পারি এখন এই তিনটা রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে মোস্ট কমন যেটা আমরা ইউজ করি জেনারেলি কম্পিউটারে ইন্টিজার ভ্যালু স্টোর করার জন্য সেটা হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট ফরম্যাট কেন আমরা টুস কমপ্লিমেন্টটা ইউজ করি সেটা একটু পরে দেখছি আগে আমরা হচ্ছে এই তিন ধরনের রিপ্রেজেন্টেশনটা একটু বুঝে নেই আমাদের বইয়ে যে এক্সাম্পলগুলো দেয়া হয়েছে সেখানে যে ভ্যালুগুলাকে ইউজ করা হয়েছে ধরা হয়েছে সেগুলো ফোর বিটের এক্সাম্পলের জন্য ফোর বিটের এখন ফোর বিটে ফোর বিট দিয়ে আমরা আসলে কয়টা ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ফোর বিট দিয়ে আমরা আসলে ষোলোটা ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিভাবে যেমন দুই বিট দিয়ে আমরা টু স্কোয়ার চারটা ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করতে পারি জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সেরকম চারটা বিট দিয়ে আমরা ষোলোটা ভ্যালু মানে চারটা জিরো থেকে চারটা ওয়ান এই ভ্যালুগুলাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এখন প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউ রিপ্রেজেন্টেশন সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউ রিপ্রেজেন্টেশনে কি হয় আমরা হচ্ছে লেফট মোস্ট সাইডে সাইন ভ্যালুটা বসাই আমরা যে কোনো একটা ভ্যালুর একদম লেফট সাইডে বসাবো হচ্ছে তার সাইন এখানে সাইন বলতে বুঝাবো ভ্যালুটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ যদি ভ্যালুটা পজিটিভ হয় তাহলে সাইন বিটে জিরো বসবে আর যদি ভ্যালুটা নেগেটিভ হয় তাহলে সাইন বিটে হচ্ছে ওয়ান বসবে এবং বাকি ভ্যালুগুলো দিয়ে তার ম্যাগনিচিউড মানে ভ্যালুটা আসলে কি সেটা বোঝানো হবে আমাদের বইয়ের এক্সাম্পলগুলা চারটা বিটের জন্য দেখানো হয়েছে তো চারটা বিট দিয়ে আমরা চারটা জিরো থেকে চারটা ওয়ান এই টোটাল ষোলোটা ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এগুলো আমরা ডিএল ডিতে পড়ে আসছি যে এন বিট দিয়ে জিরো থেকে টু টু দিপা এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করা যায় তো এখন আমরা যদি সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউ রিপ্রেজেন্টেশনটা খেয়াল করি এখানে কি হয় একদম সাইন বিটে যদি জিরো থাকে তাহলে আমরা বুঝবো আমাদের ভ্যালুটা হবে পজিটিভ সাইন বিটে যদি ওয়ান থাকে তখন আমরা বুঝবো ভ্যালুটা নেগেটিভ এবং সাইন বিট ছাড়া বাকিগুলো দিয়ে ভ্যালুটা ম্যাগনিচিউড অর্থাৎ ভ্যালুটা আসলে কি সেটা বোঝানো হবে যেমন ওয়ান জিরো জিরো হচ্ছে ফোরের বাইনারি সাইন বিটে জিরো এবং বাকি বিটগুলোতে ফোরের বাইনারি থাকাতে আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে পজিটিভ ফোর অর্থাৎ প্লাস ফোর সাইন বিটে ওয়ান এবং বাকি তিনটা বিটে ওয়ান জিরো জিরো এটা দিয়ে বুঝবো আমরা হচ্ছে নেগেটিভ ফোরের নেগেটিভ ভ্যালু অর্থাৎ মাইনাস ফোর বোঝানো হয়েছে এভাবে আমরা যদি চারটা বিট নে চারটা জিরো থেকে চারটা ওয়ান এই ষোলোটা ভ্যালুকে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউ রিপ্রেজেন্টেশন ফরমেটে এক্সপ্রেস করি তাহলে আমাদের এই ভ্যালুগুলো পাওয়া যায় এভাবে প্রত্যেকটাই যেমন সিক্স এর জন্য সিক্স এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে পজিটিভ সিক্স এর জন্য বা প্লাস সিক্স এর জন্য কি হবে সাইন বিটে জিরো বসবে এবং বাকি তিনটাতে সিক্স এর যে বাইনারি ওয়ান ওয়ান জিরো সেটা বসবে আর যদি এটা নেগেটিভ ভ্যালুটা আমরা বুঝাতে চাই মাইনাস সিক্স তাহলে কি হবে এখানে যা সাইন বিটে তখন ওয়ান বসবে নেগেটিভ বুঝাতে আর ওয়ান ওয়ান জিরো যেতে সিক্স এর বাইনারি সেটা বসবে তাহলে সেটা মাইনাস সিক্স হবে এটা হচ্ছে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউ রিপ্রেজেন্টেশন কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে কি যে চারটা জিরো এটা মানে হচ্ছে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউ ফর্মেটে কি বুঝাচ্ছে জিরো দিয়ে হচ্ছে প্লাস বাকি তিনটা জিরো দিয়ে হচ্ছে জিরোর ম্যাগনিচিউ অর্থাৎ প্লাস জিরো বুঝাচ্ছে 
আবার যদি এই ভ্যালুটা খেয়াল করি ওয়ান তিনটা জিরো তাহলে এখানে ওয়ান দিয়ে হচ্ছে মাইনাস বুঝাচ্ছে আর তিনটা জিরো দিয়ে জিরোর ম্যাগনিচিউড মাইনাস জিরো বুঝাচ্ছে কিন্তু আমাদের তো প্লাস জিরো মাইনাস জিরো বলে আসলে কিছু নাই এবং জিরো পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক ম্যাগনিচিউডটা সেম থাকা উচিত তার মানে হচ্ছে আমাদের প্লাস জিরোর জন্য যে ভ্যালুটা পাওয়া উচিত মাইনাস জিরোর জন্য সেম ভ্যালু পাওয়া উচিত কারণ জিরো পজিটিভ বা নেগেটিভ না কিন্তু আমাদের এই ফর্মেটে কি হচ্ছে আমাদের জিরোর জন্য দুই রকম রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়া যাচ্ছে একটা হচ্ছে প্লাস জিরো বুঝাচ্ছে একটা হচ্ছে মাইনাস জিরো এটা হচ্ছে এই ফর্মেটের একটা প্রবলেম এবার আমরা আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন দেখব সেটা হচ্ছে ওয়ার্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন ওয়ার্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনে কি করা হয় এখানেও পজিটিভ ভ্যালুর জন্য সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড যে ফর্মেটটা অর্থাৎ আমাদের সাইন বিটে জিরো বসবে এবং বাকি বিটগুলাতে বসবে হচ্ছে তার ম্যাগনিচিউড সেরকমই ইউজ করা হয় কিন্তু নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য একটু চেঞ্জ করে ইউজ করা হয় নেগেটিভ ভ্যালুর ক্ষেত্রে পার্থক্যটা হচ্ছে আমাদের এখানে কোন একটা ভ্যালুর পজিটিভ এর জন্য আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সাইন বিট সহ যেমন প্লাস ফোর এর জন্য কি হবে যদি আমরা চার বিটে এক্সপ্রেস করি সাইন বিটে জিরো বসবে যেহেতু এটা প্লাস ফোর আর বাকি তিনটা বসবে ফোর এর যে ম্যাগনিচিউড বা বাইনার ভ্যালু সেটা বসবে এটা হচ্ছে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড ফর্মেটেও যেরকম ছিল পজিটিভ ভ্যালুর জন্য ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনও সেরকমই হবে কিন্তু এটা যখন আমরা মাইনাস ফোর করব তখন সাইন অ্যান্ড সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড ফর্মেটে কি হতো আমাদের হতো সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউটা যেটা হতো আমাদের সাইন বিটে জিরোর বদলে ওয়ান বসতো এবং তারপরে ফোরে বাইনারি ভ্যালুটাই থাকতো কিন্তু ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনে কি হবে নেগেটিভ ভ্যালুগুলার জন্য পজিটিভ ভ্যালুগুলার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট যেটা হবে সেটা বসবে এখন ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে কি এটা আমরা ফান্ডামেন্টাল ক্লাসে কিন্তু পড়ে এসেছি কিরকম হবে নেগেটিভ ফোর এর বা মাইনাস ফোর এর জন্য জিরো গুলা ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান গুলা জিরো তার মানে এই জিরোটা ওয়ান হবে ওয়ানটা জিরো হচ্ছে এই জিরোটা ওয়ান হচ্ছে এই জিরোটা ওয়ান হচ্ছে অর্থাৎ যে স্লিপ হয়ে গেল বিট গুলা অর্থাৎ জিরো ওয়ান হচ্ছে ওয়ান জিরো হচ্ছে এইভাবে কোন একটা যে কোনো একটা পজিটিভ ভ্যালুর জিরো গুলাকে ওয়ান আর ওয়ান গুলাকে জিরো করে দিলে সেটার নেগেটিভটা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন এর পদ্ধতি কিন্তু এখানেও আমরা দেখব জিরো প্লাস জিরো মাইনাস জিরোর জন্য আলাদা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে আলাদা ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এটাও আসলে একটা প্রবলেম কারণ প্লাস জিরো মাইনাস জিরোর সেম ভ্যালুই পাওয়া উচিত যেহেতু এটা পজিটিভ না নেগেটিভও না এটা তাহলে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড ফর্মেটেও এই প্রবলেমটা ছিল ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনও এই প্রবলেমটা থেকে গেল তা আমরা জেনারেলি আসলে সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড ফর্মেট অথবা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ফর্মেটে কিন্তু ভ্যালুগুলাকে স্টোর করি না আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কোনো একটি ইন্টেজার ভ্যালুকে কম্পিউটার স্টোর করার সময় জেনারেলি টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন ইউজ করি টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনে কি হয় এটাতে হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ভ্যালুগুলো সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচি ফর্মেটের মধ্যে মতোই হয় অর্থাৎ সাইন বিটে হচ্ছে পজিটিভের জন্য জিরো বসবে আর নেগেটিভের জন্য ওয়ান বসবে আর বাকিটা দিয়ে ম্যাগনিচিউড বোঝানো হবে পজিটিভ ভ্যালুগুলার জন্য অর্থাৎ পজিটিভ নাম্বারের জন্য খেয়াল করে দেখো সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড রিপ্রেজেন্টেশন ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন সেম হবে নেগেটিভ গুলার জন্যই খালি পার্থক্য টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনে কোন একটা ভ্যালু নেগেটিভটা বের করার জন্য সেই ভ্যালুটা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের সাথে ওয়ান বাইনারি পদ্ধতিতে যোগ করা হয় এবং যদি কোনো ক্যারি আউট থাকে সেটাকে বাদ দেওয়া হয় যেরকম আমাদের হচ্ছে প্লাস ফোর এটার জন্য পজিটিভ তো সব ফর্মেটে একরকম টুস কমপ্লিমেন্টেও কি হবে সাইন বিটে আমাদের এম এস বি সাইডে সাইন বিটে জিরো বসবে পজিটিভ বুঝাতে বাকি তিনটা বিটে হচ্ছে আমাদের ফোরের ম্যাগনিচিউডটা বসানো হবে আগের মতোই প্লাস ফোরের জন্য কিন্তু মাইনাস ফোরের জন্য কি হবে এইটার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের সাথে ওয়ান অ্যাড করা হবে অর্থাৎ এইটাকে যদি তুমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করো তাহলে কি হবে জিরোটা ওয়ান হবে ওয়ানটা জিরো হবে আর এইখানে দুইটা জিরো জায়গায় দুইটা ওয়ান বসবে এবং সেটার সাথে আরও একটা ওয়ান বাইনারিতে অ্যাড করা হবে বাইনারিতে যদি আরও একটা ওয়ান অ্যাড করো তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুটা আসবে যেটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ফোরের জন্য 
ট্রুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন হবে অর্থাৎ আমাদের ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বের করে ওয়ান অ্যাড করতে হবে এবং যদি কোনো ক্যারি আউট থাকে ক্যারি আউট ফাইনাল ক্যারি আউটটা আমাদের এখানে ডিসকার্ড করা হবে তাহলে আমাদের ভ্যালুটা টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি হবে এখন আগের দুইটা রিপ্রেজেন্টেশন আমরা দেখেছিলাম প্লাস জিরো আর মাইনাস জিরোর জন্য আলাদা ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছিল যেটা হচ্ছে আগের দুইটা রিপ্রেজেন্টেশন একটা ড্রব্যাক ছিল কিন্তু টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনে দেখা যায় প্লাস জিরো মাইনাস জিরোর জন্য একই ভ্যালু পাওয়া যায় এটা হচ্ছে প্লাস জিরো এটা যদি টুস কমপ্লিমেন্ট ফরমেট কি হবে চারটা ওয়ান এর সাথে ওয়ান যোগ করতে হবে এবং চারটা ওয়ান এর সাথে ওয়ান যোগ করে তুমি যদি ফাইনালে এই ক্যারি আউটটাকে বাদ দাও তাহলে দেখো চার বিটে চারটা জিরোই থাকে অর্থাৎ এখানে প্লাস জিরো মাইনাস জিরোর জন্য সেম ভ্যালুই পাওয়া যায় তো আমরা জেনারেলি যখন কম্পিউটারে কোন ইন্টেজা ভ্যালু স্টোর করি সাধারণত আমরা টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে স্টোর করে থাকি এবং এটা আরো সুবিধা হচ্ছে এটা অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন টুস কমপ্লিমেন্টে ইজিয়ার হয় এখানে আমাদের বিভিন্ন বাইনারি ভ্যালুর জন্য সাইন ম্যাগনিচিউড ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন দেখানো আছে এখানে হচ্ছে আমরা কিভাবে বাইনারিতে অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন অপারেশন পারফর্ম করি সেটা দেখানো হয়েছে এটা আমি আসলে সেলফ স্টাডি দিচ্ছি কারণ এটা আমরা ফান্ডামেন্টাল ক্লাসে পড়ে আসছি ডিএলডি তো এটা পড়ে আসার কথা এই জন্য হচ্ছে আমি এই টপিকটা বাদ দিচ্ছি মানে সেলফ বাদ দিচ্ছি বলছে সেলফ স্টাডি দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখব টুস কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন অনেক সময় আমাদের ওভারফ্লো হতে পারে ওভারফ্লো মানে হচ্ছে এমন অনেক সময় হয়ে যায় যে আমরা দুইটা পজিটিভ নাম্বার অ্যাড করে একটা নেগেটিভ ভ্যালু পেতে পারি অথবা নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করে একটা পজিটিভ নাম্বার পেতে পারি যেটা হচ্ছে কারেক্ট না মানে টুস ফরমেট টুস কমপ্লিমেন্ট ফরমেটে আমরা যদি ভ্যালুগুলাকে স্টোর করি অনেক সময় আমাদের অ্যাডিশন বা সাবস্ট্রাকশনের পরে দেখা যায় কি দুইটা আমরা পজিটিভ নাম্বার অ্যাড করছি কিন্তু আমরা যে রেজাল্টের জেনারেট হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ হয়ে গেছে আবার দুইটা নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করার পরে অনেক সময় দেখি রেজাল্টটা পজিটিভ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য যেহেতু আমরা ইন্টারটার ভ্যালুগুলাকে টুস কমপ্লিমেন্ট করে রিপ্রেজেন্টেশন অনুযায়ী স্টোর করছি তো এইটা আমাদের অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে হলে আমরা কি করি আবার হচ্ছে অরিজিনাল ভ্যালুটা মানে যেটা আসা উচিত সেটাতে আমরা রিভার্স করি কিভাবে করি এটা আমি এখন ডিটেলস বলছি না কারণ এটা আমরা হচ্ছে যখন থ্রি ওয়ান এর ডিএসডি কোর্স পড়বো ডিজিটাল সিস্টেম ডিজাইন তখন আমরা একটা এ প্রথম আমাদের যে ডিএসডি ল্যাবের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে এএলইউ ডিজাইন অ্যাটমেটিক লজিক ইউনিটটা তোমাদের হচ্ছে হার্ডওয়্যারে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো সেটা করার সময় আমাদের ওভারফ্লো হলে কিভাবে সেইটাকে আমরা আবার রিভার্স করে অরিজিনাল ভ্যালুতে ফেরত আসি সেটার হচ্ছে সার্কিটটা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখানো হবে সেটার কিছু লজিক আছে সেটা তখন হচ্ছে ডিটেলস তখন তোমাদের দেখানো হবে এবং ওটা তোমাদের ল্যাবে ইমপ্লিমেন্টও করতে হবে এই জন্য আমি ওই জিনিসটা এখন দেখাচ্ছি না আমি খালি বললাম কখন ওভারফ্লো হতে পারে যদি দুইটা পজিটিভ অ্যাড নাম্বার অ্যাড করে তুমি দেখো যে ভ্যালুটা জেনারেট হচ্ছে সেটা নেগেটিভ আসছে রিপ্রেজেন্টেশন অনুযায়ী অথবা দুইটা নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করার পরে রিপ্রেজেন্টেশন আসছে পজিটিভ নাম্বারে তখন বুঝতে হবে আমাদের সার্কিটে ওভারফ্লো হয়েছে যেরকম দেখো ফাইভ আর থ্রি ফাইভ এর পজিটিভ ফাইভ আর পজিটিভ থ্রি আমরা যোগ করছি এইটা পজিটিভ ফাইভ এর বাইনারি টু কমপ্লিমেন্ট ফরমেটে এইটা থ্রি এর হচ্ছে এইটা এই দুটাকে অ্যাড করার পরে দেখো আমরা যেহেতু এটা সাইন এন্ড ম্যাগনিচিউড ফরমেট বা টুস কমপ্লিমেন্টে আমরা আগের এক্সাম্পল গুলাতে কি দেখছিলাম প্রথমটা হবে আমাদের সাইন তারপরটা হবে ভ্যালু এভাবে দেখছিলাম তো আমাদের ফাইভ আর থ্রি অ্যাড করলাম এই যে ফাইভ এর কারেসপন্ডিং টুস কমপ্লিমেন্ট ফরমেটে ভ্যালুটা বসালাম থ্রি এর কারেসপন্ডিং টুস কমপ্লিমেন্ট ভ্যালুটা বসালাম এবং যেটা অ্যাড করে পেলাম এইটা আসলে দেখো মাইনাস এইটের রিপ্রেজেন্টেশন টুস কমপ্লিমেন্টে কিন্তু ফাইভ প্লাস থ্রি হয়ে আসলে আমাদের মাইনাস এইট না আমাদের আসা উচিত হচ্ছে প্লাস এইট তার মানে বুঝতে হবে এখানে একটা ওভারফ্লো হয়েছে আবার একইভাবে দেখো মাইনাস সেভেন এর জন্য টু কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এইটা আর মাইনাস টু এর জন্য এটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন এর টু কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন আর মাইনাস টু এর রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এইটা এই দুটাকে অ্যাড করলে আমাদের মাইনাস নাইন আসার কথা কিন্তু আমাদের আসবে হচ্ছে এই ভ্যালুটা যেহেতু আমরা ক্যারি আউটটা ডিসকার্ড করব তো আমাদের এই ভ্যালুটা থাকবে চার বিটের এইটা আবার দেখো এইটা আসলে কি আমরা একটা পজিটিভ পেলাম তাহলে বুঝতে হবে এখানে ওভারফ্লো হচ্ছে 
এটা হচ্ছে ওভারফ্লো ডিটেক্ট করার একটা ক্রাইটেরিয়া তখন আমাদের আবার কি করতে হয় অরিজিনাল ভ্যালুটা পাওয়ার জন্য আবার হচ্ছে ভ্যালুটাকে টুস কমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে হয় যাই হোক সেটা আমরা আসলে তখন যখন ডিএসডি পড়বো তখন দেখব এখানে হচ্ছে আরেকটা ক্রাইটেরিয়া দেখা বলা কথা বলা আছে যে কিভাবে আমরা ওভারফ্লো ডিটেক্ট করতে পারি আরেকটা ক্রাইটেরিয়া কি হতে পারে একটা তো আমরা লাস্ট লাইডে আলোচনা করলাম যে দুইটা পজিটিভ নাম্বার অ্যাড করে যদি নেগেটিভ নাম্বার পাওয়া যায় অথবা দুইটা নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করে যদি একটা পজিটিভ নাম্বার পাওয়া যায় তখন বুঝবো আমরা ওভারফ্লো হয়েছে সেটা ছাড়াও আরেকটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের যদি যখন অ্যাড করব দুইটা ভ্যালু তখন আমাদের এম এস বি বিটটা অ্যাড করার সময় যে ক্যারি ইনটা থাকবে সেই ক্যারি ইনটা আর এম এস বি ভ্যালুগুলো অ্যাড করার পরে যে ক্যারি আউটটা পাওয়া যাবে সেই দুইটা যদি ইকুয়াল না হয় অর্থাৎ যখন আমরা দুইটা ভ্যালুকে যোগ করব যোগ করতে করতে যখন এম এস বি বিটের কাছে যাব তখন যে ক্যারি ইনটা থাকবে সেইটা মনে করে জিরো তারপরে এম এস বি ভ্যালুগুলো যোগ করার পরে ক্যারি আউটটা যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ যদি মিসম্যাচ হয় ক্যারি ইন এবং ক্যারি আউট তখন ওভারফ্লে হবে আবার ধরো যখন যোগ করতে করতে এম এস বি বিট গুলো যোগ করবো ওই সময় যদি ক্যারি ইন ওয়ান থাকতো এবং আমাদের ফাইনাল ক্যারি আউটটা যদি জিরো বের হতো তাহলেও আমাদের ওভারফ্লো হতো এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে যে এখন আমরা লাস্ট লাইট দেখেছিলাম ফাইভ বা থ্রি অ্যাড করে হচ্ছে আমাদের যে রেজাল্ট হচ্ছিল সেটা মাইনাস এইটের রেজাল্ট হচ্ছিল কিভাবে হচ্ছিল দেখো এইখানে দেখো ফাইভ এর প্লাস ফাইভ এর বাইনারি ভ্যালু আছে আর এখানে প্লাস এর বাইনারি ভ্যালু আছে এখন একদম ইনিশিয়ালি ক্যারি ইন কি হচ্ছে যখন আমি এই ওয়ান এর সাথে এই ওয়ানটা যোগ করছি তখন তো কোনো ক্যারি ইন ছিল না কোনো ক্যারি ইন না থাকা মানে হচ্ছে ক্যারি ইন জিরো তো এখন ওয়ান আর ওয়ান যোগ করে জিরো হলো হাতে একটা ওয়ান থাকলো সেই ওয়ানটা কি হবে পরবর্তী বিট দুইটা যখন যোগ করব তখন ক্যারি ইন হিসেবে যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করে যে ওয়ান জিরো পাওয়া যায় জিরোটা বসে গেল আর হাতে যে ওয়ানটা থাকলো এটা কি হবে এই দুইটা বিট যোগ করার সময় ক্যারি ইন হিসেবে যোগ হবে তাহলে আবার ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান করলে কি হবে ওয়ান জিরো হবে সেই জিরোটা এখানে বসে গেল হাতে একটা ওয়ান থাকলো যেটা হচ্ছে এই থার্ড বিটটা যোগ করার সময় একটা ক্যারি ইন হিসেবে চলে যাবে এখানে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করে আর তার সাথে জিরো যোগ করে কি হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরোটা বসলো হাতে আবারও একটা ওয়ান থেকে গেল যেটা পর বিটে বা এম এস বি বিটে ক্যারি ইন হিসেবে যাবে তাহলে এখান থেকে দেখো ক্যারি ইন হিসেবে একটা ওয়ান গেল এম এস বি বিটের কাছে এবং যোগ করে কি হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস জিরো অর্থাৎ যোগ ফলটা ওয়ান হচ্ছে এবং কোনো ক্যারি আউট থাকছে না অর্থাৎ এম এস বি বিটের ফাইনাল ক্যারি আউটটা কি জিরো এখানে দেখো এম এস বি বিটের কাছে যে ক্যারি ইনটা এসেছিল সেটা ছিল ওয়ান আর এম এস বি বিট গুলা যোগ করার পরে যে ক্যারি আউটটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ ডিফারেন্ট এই এম এস বি বিটের ক্যারি ইন এবং ক্যারি আউটটা ডিফারেন্ট এই জন্য এখানে ওভারফ্লো হয়েছে একইভাবে যদি এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো মাইনাস সেভেন অ্যান্ড মাইনাস টু এর তখন দেখবা এম এস বি বিটে ক্যারি ইনটা আসছিল জিরো আর ফাইনাল ক্যারি আউটটা ওয়ান পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ মিসম্যাচ হয়েছে মিসম্যাচ হওয়াতে কি হয়েছে আমাদের ওভারফ্লো হয়েছে আর যদি সেম থাকে যেমন ধরো যদি এই ফাইভ প্লাস টু সেভেন করো এখানে দেখো এখানে এম এস বি বিটের কাছে ক্যারি না আসছিল জিরো এবং ফাইনাল ক্যারি আউটও জিরো ছিল সেম ছিল এই জন্য এখানে ওভারফ্লো হয় নাই এখানেও ওভারফ্লো হয় নাই এখানে হচ্ছে তোমাদের এক্সামের সময় কেমন কোয়েশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে যে স্লাইড গুলা পড়লাম সেখান থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তিন ধরনের ইন্টিজার রিপ্রেজেন্টেশন এক্সাম্পল সহ ডিসক্রাইব করা তখন কোন রিপ্রেজেন্টেশনে কিভাবে কাজ করা হয় সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিচিউড রিপ্রেজেন্টেশনে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্টে সেটাই এক্সাম্পল সহ বলতে হবে এটা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে এরকম বাইনারি অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন থাকতে পারে থাকার সম্ভাবনা একটু কম এটা আসলে আমি আবার এটা অনেকবার করেছো এটা রিপিট করতে চাচ্ছি না আরেকটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ওভারফ্লো কন্ডিশন কি কিভাবে ওভারফ্লো কন্ডিশন ডিটেক্ট করা যায় এক্সাম্পল সহ ডিসক্রাইব করো তখন ওভারফ্লো কন্ডিশনটা কি সেটা বলতে হবে কিভাবে ডিটেক্ট করা যায় এরকম এক্সাম্পল দিয়ে বলতে হবে এটা একটা শর্ট কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এখন আমরা মেমোরি লোকেশনের কিছু প্রপার্টি দেখব আমরা এটা চ্যাপ্টার ওয়ান যখন পড়েছিলাম তখন আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের মেমোরি কিভাবে তৈরি হয় অনেকগুলো স্টোরেজ সেল দিয়ে তৈরি হয় বা ফ্লিপ ফ্লপ জাতীয় জিনিস ইউজ করা হয় যেখানে এক একটা স্টোরেজ সেল বা এক একটা ফ্লিপ ফ্লপ কি করতে পারে ওয়ান বিট করে ডাটা স্টোর করতে পারে 
এবং আমরা এটাও বলেছিলাম যে আমরা যখন মেমরি থেকে ডাটা আনা নেওয়া করি প্রসেসরের কাছে অথবা কোথাও তখন আসলে আমরা এক বিট এক বিট করে ডাটা ট্রান্সফার করি না আমরা ডাটা ট্রান্সফার করি কয়েক বিট করে এবং এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে মেমরি ওয়ার্ড অর্থাৎ আমরা মিনিমাম যতগুলা ডাটা ট্রান্সফার করি আমরা যখন ডাটা ট্রান্সফার করি মেমরি থেকে তখন আমরা আসলে কয়েকটা বিট ওয়াইজ মানে একটা একটা বিট করে ডাটা ট্রান্সফার না করে কালেকটিভলি কয়েক বিট ডাটা ট্রান্সফার করি এই যে আমরা কয়েকটা বিট করে ডাটা একসাথে কালেকটিভলি ট্রান্সফার করছি এটাকে বলা হচ্ছিল মেমরি ওয়ার্ড এবং কয় বিট ডাটা ট্রান্সফার করবে এটা কম্পিউটার টু কম্পি অর্থাৎ মেমরি ওয়ার্ডের লেংথটা কত হবে ওয়ার্ড লেংথ বলতে কি বুঝি যে কয় বিট করে ডাটা ট্রান্সফার করবে একটা ওয়ার্ডের মধ্যে কয় বিট ডাটা থাকবে কয়টা বিট থাকবে যদি আমরা চার বিট করে ডাটা ট্রান্সফার করতাম তাহলে আমাদের ওয়ার্ড লেংথটা হতো ফোর যদি আমরা আট বিট করে ডাটা ট্রান্সফার করতাম তাহলে আমাদের ওয়ার্ড লেংথটা হতো এইট এভাবে কয় বিট করে ডাটা ট্রান্সফার করব সেটার উপরে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড লেংথটা ডিপেন্ড করবে এবং আমরা জেনারেলি কি করি আমরা জেনারেলি হচ্ছে ওয়ার্ড লেংথ অনুযায়ী ডাটা ট্রান্সফার করে এবং এটা কম্পিউটার টু কম্পিউটার ভ্যারি করে আমাদের কম্পিউটারের ওয়ার্ড লেংথ যদি থার্টি টু বিট হয় তাহলে আমরা কি করব যখন আমরা মেমরি থেকে কোথাও ডাটা ট্রান্সফার করব থার্টি টু বিট করে ডাটা একবারে ট্রান্সফার করব এই জিনিসটা আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান এ যখন পড়েছিলাম মেমরিটা ফাংশন ইউনিটের একটা পার্ট হিসেবে তখন এটা বলা হয়েছে যেরকম আমাদের যদি থার্টি টু বিট এর ওয়ার্ড লেংথ হয় তখন আমাদের কি হয় এম এস বি বিট এ হচ্ছে আমাদের সাইন বিট হিসেবে ইউজ করা হয় এম এস বি বিটটা যেখানে আমাদের পজিটিভ নাম্বারের জন্য জিরো স্টোর করা হয় এবং নেগেটিভ নাম্বারের জন্য ওয়ান স্টোর করা হয় এটা এবং বাকি গুলাতে ভ্যালুটা বাকি থার্টি টু বিটের মধ্যে বাকি থার্টি ওয়ান বিটে কি করা হয় ভ্যালুটার ম্যাগনিচিউড রাখা হয় এখন আমরা কি করি আমরা যে মেমরি থেকে হিউজ স্পেস আমরা যখন মেমরি থেকে ডাটা ট্রান্সফার করব তখন মেমরি কোন লোকেশন থেকে ডাটাটা নিব অথবা যদি মেমরিতে কোন একটা ডাটা স্টোর করে রাখতে চাই মেমরি কোন লোকেশন ডাটা স্টোর করব সেটা আমাদের জানতে হবে যেহেতু মেমরি একটা হিউজ স্পেস এই জন্য আমরা কি করি আমরা হচ্ছে মেমরি লোকেশন এগেনস্টে বিভিন্ন লোকেশন এগেনস্টে একটা করে অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করি যেটাকে আমরা মেমরি অ্যাড্রেস বলি এখন আমাদের মেমরি অ্যাড্রেস গুলো আমরা কিভাবে অ্যাসাইন করব আমরা এখানেও প্রত্যেকটা বিটের জন্য একটা করে অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করি না আমরা কি করি আমরা হচ্ছে মিনিমাম আমরা যখন ডাটা ট্রান্সফার করব মিনিমাম কত বিট ডাটা ট্রান্সফার করব মিনিমাম ওয়ান বাই ডাটা আমাদের ট্রান্সফার করতে হবে মিনিমাম এর চেয়ে বেশিও করতে পারি দুই বাই তিন বাই চার বাইট করতে পারি কিন্তু মিনিমাম ইউনিটটা হচ্ছে ওয়ান বাইট এই জন্য আমরা কি করি আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা বাইটের প্রত্যেকটা মেমরি বাইটের অর্থাৎ প্রত্যেকটা আট বিট মেমরি লোকেশনের মেমরি লোকেশনের জন্য একটা করে অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করি যেহেতু প্রত্যেকটা আট বিট বা এক বাইটের মেমরির জন্য আমরা একটা করে অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করছি এই জন্য আমাদের মেমরিটাকে তখন বলা হবে বাইট অ্যাড্রেসেবল মেমরি বাইট অ্যাড্রেসেবল মেমরি বলতে কি বোঝা হচ্ছে মেমরির প্রত্যেকটা বাইটের একটা করে অ্যাড্রেস থাকবে যেমন আমাদের যদি মেমরির তার কেবিট অ্যাড্রেস মেমরি হয় কেবিট দিয়ে আমরা আসলে কয়টা লোকেশন আইডেন্টিফাই মানে অ্যাসাইন করতে পারি যেমন দুই বিট দিয়ে আমরা টু স্কোয়ার চারটা লোকেশন অ্যাসাইন করতে পারি জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সেরকম আমাদের মেমরি চিপে যদি কেবিট থাকে কেবিট মানে টু টু দি পার কে এতগুলা টু টু দি পার কে সংখ্যক মেমরি লোকেশন আমরা কেবিট দিয়ে ডিনোট করতে পারবো অর্থাৎ আমাদের প্রথম লোকেশনটা হবে জিরো এবং লাস্ট লোকেশনটা হবে টু টু দি পার কে মাইনাস ওয়ান যেরকম আমরা চার বিটের জন্য কি করি টু টু দি পার ফোর অর্থাৎ ষোলোটা লোকেশন পাই টোটাল চারটা জিরো থেকে চারটা ওয়ান জিরো থেকে পনেরো পর্যন্ত বাইনারি ভ্যালু যে সেই আমরা চার বিট দিয়ে চারটা জিরো থেকে চারটা ওয়ান এই ষোলোটা অ্যাড্রেসকে বা লোকেশানকে অ্যাড্রেস করতে পারি চার বিট দিয়ে এভাবে যদি কে বিট দিয়ে আমরা টোটাল হচ্ছে টু টু দি পার কে সংখ্যক অ্যাড্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো যদি আমাদের মেমরিটা টোয়েন্টি ফোর বিট হয় তাহলে টু টু দি পার টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ প্রায় সিক্সটিন মেগা মেমরিকে আমরা অ্যাড্রেসিং করতে পারবো 
এরকম কিছু एग्जांपल আছে টেরা বেটা জেটা পেটা এগুলা হচ্ছে একটু দেখে নাও আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে আমরা বললাম আমরা বাইট অ্যাড্রেসিং করতে পারি তা অর্থাৎ আমরা মেমরির অ্যাট লিস্ট প্রত্যেকটা বাইটের জন্য একটা করে অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব এই অ্যাসাইনমেন্টে আমাদের দুইটা ওয়েতে হতে পারে দুইটি স্কিম আছে মেমরি অ্যাড্রেসিং এর বা মেমরি বাইট গুলোকে অ্যাড্রেসিং করার দুইটা স্কিম আছে একটা হচ্ছে বিগ বিগ ইন্ডিয়ান অ্যাড্রেস অ্যাসাইনমেন্ট আর একটা হচ্ছে লিটল ইন্ডিয়ান प्रत्येक बैठेबाइट जीरो मिल रेखे जमन प्रथम वार्डर जीरो मेमोरि लोकेशन जो भू चाहबो जीरो शुरू कर 
सेम हो बिग इंडिया उल्टा छोड़ने एम एस वि सैड्रेसिंग शुरू होतो एम एस विड्रेस टाइम वार्ड एड्रेस हो जो लिटिल इंडिया एल एस विटमोर सैड थे जैगेंडियन जिनमेंट मान तैर माल्टिपल हमारीपल हम माल्टिपल हमारेमेंट मेंट कर रेखेटोर स्लैड नम्बर